。阁下，深夜入宫，有何贵干呢？你是怎么发现我的？这宫里就算爬进来一只蚂蚁，我都会知道。看来今天这只蚂蚁是爬不出去了。天龙宝地，岂容蝼蚁生存？多久回来？帮了你这么多回，也来帮帮可怜的无心呢？风花雪月都见识过了，该回去了。他走了。果然如你所料，明德帝病重，再加上这一年之约，他最终还是下定了决心。而且，他还真的一人一骑，什么话都不说，就这样离去了。他是萧若风和姬若风教出来的人，我了解他。只是自打萧瑟回到雪月城的那一天起。外面就不知道有多少人守在那里。如今他这一走，这消息很快就会传播到整个北狄。这明里暗里，这么多人要杀他，他一个人该如何回去？我不知道。但是我们雪月城即号称天下第一大城，虽然我们不喜欢与人争斗，但是也绝不会等着任人宰割。正北面是程洛英的军队，这些年来，他在背后默默支持赤王。虽然没有人知道，但是为了阻拦萧瑟回天启，他会不惜暴露这一点。还好我一直留住在洛城，没有回天启复命，避开了必成一跃的禁令，不然，闷也得把我给闷死。不过赤王殿下，还真是没让我省心呢。确定要这般兵行险招？殿下已经把他要说的话都写在信上了。杀一个王爷，那可是重罪啊。还是皇帝陛下最喜欢的那个王爷。男爵十六位的一对赤后会出现在他们该出现的地方。绞杀敌国赤后是将军分内之事。事成之后，朝廷必有重赏。东北是无双城，白王虽然没有赤王那么狠辣，但是如果萧瑟回到天启，也会影响他的利益，他也会有所行动。这次没让你出城，是不是觉得很憋屈？我可是我们这边的底牌，怎能随便出手？道理我还是懂得。不是，不让你去，是怕你认错我们要找的人。我记住他的样子了，我们见过他。